Hello friends, welcome to ARG Pharmaland YouTube channel. In my previous video, I have discussed about the handling of prescription. So in the video, we prescription handle prescription and errors varo So these are the sources of errors that commonly found in the prescription. Abbreviations, name of the drug, strength of preparations, dosage form, dose, instruction to patient, incompatibility. So let's move on to the topic. First one is abbreviations. Abbreviation presents a problem in understanding the parts of prescription order. Extreme care should be taken in interpreting the abbreviations. Pharmacist should not guess at the meaning of an ambiguous abbreviations. Example, if a physician is prescribed prescribe the acro abdin mention money and the prescription forward panir panga. Pharmacist acro abdin are the correct meaning theriyama. Acro mycin dispense pananga abdina. That is the patient problem. That is why we have to correct interpret the abbreviations. That is why we have to interpret the abbreviations. If we have to interpret the abbreviations, we have to get confusion. That is why we have to get the senior pharmacist or physician. That is why we have to dispense the There are certain drugs whose name looks or sounds like those of the other drugs. Example, Digoxin, Digitoxin, Indosin and Lincosin, Pritnisone and Pritnisolone. So, if you have drugs in the market, Pronounce pannum bodo same sound and another pronunciation vandu same aruko. Adinala vandu confuse agarakka chances erukka. So adhamari erukka drugs la vandu carefully interpret pannu. Here I have shown the two images that is prednisone tablet and also the prednisolone tablet. These two are the glucocorticoids. Prednisone is a pro drug of prednisolone. Prednisone must be converted by the liver enzymes to prednisolone before it can work. In people with severe liver disease, prednisolone is usually preferred. So, prednisone is a pro-drug. So, if we have prednisone, that is the body la poite, liver la metabolized. Humbode, prednisolone is metabolized. That is the body that we produce in the body. Produce pannuma, produce Suppose if a patient has severe liver disease, la abdina, vandhi, uh, drug vandhi, so, he has a problem with the drug metabolized. So, straight up prednisolone is prescribed. If you have a patient, we the name and pronunciation is the same, we are confused by the drug. We are confused by the drug. So, we are careful to interpret the drugs. Next one is the strength of preparations. Strength of preparation should be stated by the prescriber. It is essential when various strength of product are available in the market. For example, it will be the wrong decision of pharmacist to dispense 500 mg tablet when prescription received with no specific strength. If a paracetamol is not available, 500, 250, 650. If a prescriber is not mentioned, we will prescription forward. We will clear the decision. 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 We will dispense the decision. We will clear 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 the decision. We will Next one, dosage form. Many medicines available in more than one dosage form. Liquid li urukun, tablet, capsule and suppository form li urukun. So, in order to avoid the ambiguity, dosage form of the preparation should be mentioned in the prescription. But diclofenac abdi nedithu tona, diclofenac liye tablet uruku, capsule uruku, ointment form uruku, suppository uruku. So, yen the word dosage form la avunga kuduk dispense pannu abdi ngadhe, physician correct mention manni, adhu kapra adha prescribe pannu. Next one, dose. Usually, high or low doses should be discussed with the prescriber. Pediatric dose may present a problem. So, pharmacist should consult the pediatric physiology to avoid any error. Sometimes, reasonable dose is administered too frequently. Example, sustained release formulation to be administered after every 4 hours should be thoroughly checked because such forms are usually administered only 2 to 3 times a day. If you have a release formula, you can use it every 4 hours once. You can use it every 2 to 3 times. You can use it every 2 to 3 times. You can use it every 2 to 3 times. You can use it every 2 to 3 times. Now, the pediatric dose is the same. The pediatric posology is the same. The age of children is the same. The body weight is the same. The dose is the same. The dispense is the same. Clear it every 2 to 3 times. Instruction for the patient. Quantity of drug to be taken, frequency and timing of administration, route of administration should be clearly given to avoid any confusion to the patient. 
ட்ரக் நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு டிஸ்பென்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எவ்வளோ குவான்டிட்டியில் அவங்க எடுக்கணும் எந்தெந்த டைமிங்கில் அவங்க எடுக்கணும் எந்த ரூட்டில் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவங்க எடுக்கும்போது எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் கிளியராக எடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி இட் இஸ் எசென்ஷியல் டு செக் தட் தேர் இஸ் நோ ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் அண்ட் தெரப்பியூட்டிக் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி டிஃப்ரெண்ட் மெடிசன்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார் த சேம் பேஷண்ட் டூ நாட் இன்ட்ராக்ட் த டு ப்ரொடியூஸ் எனி ஹார்ம் டு த பேஷண்ட் எக்ஸாம்பிள் சர்டைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஷுட் நாட் பி கிவன் வித் மேல்ஸ் சீன்ஸ் இட் சிக்னிஃபிகன்ட்லி டிக்ரீஸ் தி அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படிங்கிறப்ப டெட்ரா சைக்கிளின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா டெட்ரா சைக்கிள் வந்து டைரி ப்ராடக்ட் கூட சாப்பிடக்கூடாது அப்படி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ட்ரக்கோட அப்சார்ப்ஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ட்ரக் வந்து நம்ம டிஸ்பென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் வந்து ஏதாவது ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் இல்லை தெரப்பியூட்டிக் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்பென்ஸ் பண்ணணும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தி சேன